രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിർണായകമായേക്കാവുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഈ കർണാടക കടക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് എം എൽ എമാരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ച് സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് നേരത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ദളിൻ്റെയും എം എൽ എമാർ അവർ കാലു മാറിയത് വെച്ചിട്ട് അവരെ അയോഗ്യരാക്കുകയും ആ പ്രശ്നത്തിൽ അവർ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കേണ്ട ആ സീറ്റുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളിലും ബി ജെ പി തങ്ങൾക്കൊപ്പം വന്ന കോൺഗ്രസ് ദൾ എം എൽ എമാരെ തന്നെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കെതിരെ ജനവികാരം ഉയർത്താൻ കോൺഗ്രസും ദളിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ അതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത് പല വീടുകളിലും വിമതർക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ കർണാടകയിലെ ആകെ ജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് വളരെ കലുഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആർക്കൊപ്പമാണ് കർണാടക പോവുക എന്ന് പ്രവചിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാലിപ്പോൾ പ്രമുഖ നടിയായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തയെ അറിയപ്പെടുന്ന നടി സുമലത അവർ ആർക്കൊപ്പമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പക്ഷപാതിത്വം എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കർണാടകയിലെ മാണ്ഡ്യ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സുമലത അവർക്കെതിരെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയിരുന്നില്ല അവർ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് മത്സരിച്ചത് ജയിച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് പതിനൊന്നായിരം വോട്ടുകൾക്കൊക്കെ അവർ വിജയിച്ചു വന്നത് ദളിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അവർ തോൽപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അധികാരത്തിലിരുന്ന ദൾ കോൺഗ്രസ് സഖ്യ സർക്കാർ ആ സർക്കാർ പല വിധത്തിലും തന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ കേസ് നൽകുകയും പല രീതിയിലും അവർ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർക്ക് പണം നൽകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാരെ വ്യവസായികളെയൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പോലീസ് അവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിലും സുമലതയെ അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് അതുപോലെ ദളിത് സഖ്യ സർക്കാർ പല രീതിയിലും ഞെരുക്കുകയുണ്ടായി കൂടാതെ ബി ജെ പി അവർക്ക് സപ്പോർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സുമലത ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ആർക്കും ഒരു രീതിയിലുള്ള സഹായവും ചെയ്യുകയില്ല ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് സുമലത പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിന് വിടുകയാണ് അതായത് സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പിക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകും ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കും എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു എം പി വരെ അവരുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വിധി എഴുതട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്മാറുകയാണ് ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കർണാടക എങ്ങോട്ടാണ് വളരെ വലിയ കൂലങ്കർഷമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് എവിടെയും നടക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ദേവഗൗഡ തൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നയപരിപാടികൾ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുകയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോൺഗ്രസ്സിനൊപ്പം ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന സൂചനയാണ് അവസാനം അദ്ദേഹം നൽകുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്തു വരുന്നത് താൻ കോൺഗ്രസിനെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയുമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ആരും കരുതണ്ട എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് തനിക്ക് തൻ്റെ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിന് ഈ ഒരു സഖ്യ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാനാകുമോ അതോ ബി ജെ പിക്ക് ഭരണം തുടരാനാകുമോ വളരെ വലിയ ആശങ്കകൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കർണാടക പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ബി ജെ പിക്കിത് നിർണായകമായ ഒരു മത്സരമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആത്മാഭിമാന പോരാട്ടമാണ് അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഊർജവും അതുപോലെ തന്നെ പണസ്രോതസ്സും അധികാര സ്രോതസ്സും എല്ലാം വറ്റി വരണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇങ്ങനെ വറ്റി വരണ്ട് പോയ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും പുതു നാമ്പുകൾ കിളിർക്കണമെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ പച്ച പിടിക്കണം കർണാടകയിൽ പുതിയ ഊർജം വരണം കർണാടകയിൽ ഈ പതിനഞ്ചിൽ എട്ട് എം എൽ എ മാരെയെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കണം എട്ട് പേരെ ജയിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാരിന് തൻ്റെ ഭരണത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ജനങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെയാണോ കോൺഗ്രസ്സിനെതിരെയാണോ എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വ്യക്തമായി ആർക്കും ഒരു രൂപരേഖയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ന്യൂട്രലായി പിന്മാറുകയാണ് അതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ സുമലത തരുന്നത് പ്രശസ്ത നടിയായിട്ടുള്ള സുമലതയുടെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ആശയക്കുഴപ്പം മുഴുവൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നുണ്ട് സുമലതയുടെ വാക്കുകളിൽ
പല രീതിയിൽ പണം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജനങ്ങളുടെ വിധിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനവിധി എങ്ങനെയായിരിക്കും മാറ്റിമറിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കാനാവില്ല കർണാടക ബി ജെ പിക്ക് തങ്ങളുടെ അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് ചാണക്യ തന്ത്രജ്ഞർ അവർ തങ്ങൾ ചാണക്യ തന്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് അമിത്ഷായ്ക്ക് നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് മോദിക്ക് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് മോദിയുടെ നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ പോരാട്ടമാണ് എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന് ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല കോൺഗ്രസിന് തങ്ങളുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് പോലും ബാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് പിൻവാങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെയും നല്ലൊരു പ്രചരണത്തിൽ മറ്റൊരാളെ ഇറക്കാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും എത്തിക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ഇപ്പോഴും ഡി കെ ശിവകുമാർ അവിടുത്തെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധികായനായിട്ടുള്ള നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാർ തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രചരണം നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ എം എൽ എ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കർണാടക രണ്ട് ദിവസത്തിനകം വിധി എഴുതും അത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് തല ഉയർത്തി നടക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് പുറം വഴിയെ പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരും